السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد يا أبو قاسم يا رسول الله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإحسان ولك الحمد حتى ترضى وما كل ما سألناك ربنا عطيتنا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويقول ويقول صلى الله عليه وسلم في محكم تنزيل أولا واجب على الإنسان معرفة لله بالاستقالة أما بعد بعد يقوم شكر مزمون سبحانه وتعالى نقوم تكير رحمة ونويت محمد رحمة العمال زميلين نالي شكرا كبا كم شكر مزمون سبحانه وتعالى Ali tujalia tukawa kwenye kuswali swala ya Maghrib kwa jamaa si uwezo wetu bali ni uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ndugu zangu watukufu wa Islam hakika aya niliyotoa katika Qur'ani tukufu ambapo kwamba inatuelezea walillahi la asmaa husna fadhuhu biha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana majina matukufu matukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana majina mazuri mazuri Sasa katika yale majina anasema fadhuhu biha kwamba tupate kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoa katika shida zetu kutoa yale majina ili kumwomba Mwenyezi Mungu atukatulie shida zetu ni lazima tutumie yale majina 99 names majina 99 Sasa katika hayo majina ya Mwenyezi Mungu aliyetukuka ni wajibu kwetu sisi waislamu jambo la kwanza tupate kuifadhisha watoto wetu majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbali na kuifadhisha watoto sisi wazazi pia tupate kuhifadhi tena anatuambia wa man ahsaha dakhala aljanna kwamba yule atakayehifadhi hayo majina 99 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ataingia peponi angalia faida ya kuhifadhi hayo majina kwamba Mwenyezi Mungu anasema utaingia peponi. Akiendelea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia awala wajibi ala insani ma'rifatu lillahi bi istiqamaha. Kwa mjambo la kwanza linalompasa mwanadamu mimi na wewe kulifanya katika huu ulimwengu ni kumtambua Mwenyezi Mungu kiukamilifu. Ni kumtambua Mwenyezi Mungu kisawasawa. Kwamba baada ya kumtambua Mwenyezi Mungu unakuta kwamba swala utaiswali bila kusukuma. Saumu utafunga bila kulazimishwa. Jambo la kheri lolote utalifanya bila kusukuma. Kwa sababu gani umemtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hivyo kuna umuhimu kwetu sisi kama Waislamu 
Tupate kumtambua Mwenyezi Mungu mambo kwa Allah. Mwenyezi Mungu ni nani? Na Mwenyezi Mungu huwa al-Khali. Yeye ndiye alitumba. Kwa hivyo kuna umuhimu kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu jambo la kwanza ametumba. Na yeye ndio razi, yeye ndiye anaturuzuku. Wa huwa yaf'al ma yasha. Na Mwenyezi Mungu anafanya chochote ambokwamba anataka. Kwa hivyo kuna muhimu kwetu sisi waislamu tumtambue Mwenyezi Mungu kiukamilifu. Kiangalia katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba wa ma khalaqtul jinnu wal insa illa liyaqulun. Kwamba hakutuumba sisi wanadamu na majini bure bure. Lengo na madhumuni ya kutuumba ni kwa ajili ya ibada. Kwa hivyo baada ya kumtambua Mwenyezi Mungu kiukamilifu lazima utafanya ibada vile inayotakana vile Mwenyezi Mungu ameplasmisha vile Mwenyezi Mungu anatuelezea katika Qur'ani yake tukufu kwa hivyo anatuambia hakuumba majini na wanadamu bure lengo na shabaha ni kwa ajili ya ibada kiangalia kimalizia na kisa kifupi kulikuwa na tajiri mmoja huyu tajiri akamwajiri mfanyakazi huyu mfanyakazi anampeleka mashambani lengo na madhumuni amulindie wanyama wake amlindie hawa wanzake sasa huyu tajiri baada ya kumpeleka mashambani yule mfanyakazi yule mfanyakazi akaendelea na kazi lakini akarudi kwa tajiri akamwambia muda mwingi natumia kwa kwenda sokoni kwa hivyo sipati muda wa kualisha wanyama wako yule tajiri akabidi amjengee duka pale kwenye mashamba pale shambani kwake na akamwekea chochote ambacho kwamba kinapatikana katika duka akamwambia kwamba wewe utakuwa unauza Sitaki kujua kwamba umeuza ngapi. Faida na mali zote utachukua wewe. We niambie kuna nini imepungua kuna nini imeisha nipate kuongeza. Ndugu zangu Islam, wa masumi ya insano ila bi kafrati min nisyan. Wanadamu hakuitwa wanadamu isipokuwa kwa wingi wa kujisahau. Sasa huyu mfanyakazi alifika mahali akaisahau. Akaona kwamba katika himali ama katika hiduka siwezi nikamweka mfanyakazi siwezi nikamweka bibi yangu. Nitakaa mwenyewe. Akabidi aajili kijana mwingine apate kumweka pale katika wanyama. Sasa yule kijana akaendelea. Akawa anachukua zingine akipeleka kwao zile za kwao zilipotosha akaachana na zile ambazo kwamba alizoambiwa azilishe ndugu zangu zangu yule bwana alipoenda tao kwenda kuonana na tajiri tajiri akamuuliza vipi hayawani zangu wanaendeleaje wanyama wangu wanaendelea vipi yule bwana akamwambia alhamdulillah wamezidi vile ambao kwangu niliachia wamezidi maradufu Hakika yule bwana akamwambia kama uko tayari twende sasa hivi. Tajiri akamwambia siwezi kwenda sasa hivi nitakuja. Dusamu wa Islam. Hakika yule tajiri alikuja bahtatan ghafla. Akifika pale kwa shamba pale kwenye duka akamwambia yule mfanyakazi leo tunaenda kule kuangalia wanyama. Na leo nimekuja kuwatazama wale wanyama wangu. Hakika yule bwana akadua akamchukua akampeleka katika hayawani kwenda kuangalia. Akifika pale akakuta wanyama wamedorora, wanyama wamekonda, wengi wamekufa, wengine wamelala hawajiwezi. Yule mtajiri alipoangalia 
akamuonyesha yule mfanyakazi tabasamu kawaida kwa mwanadamu ukionyeshwa tabasamu sio kila tabasamu ni ya furaha kuna taga, kuna, kuna tabasamu nyingine ni ya kuhadaa ni ya kukubaza sasa yule mfanyakazi alimuona vile akaona kwamba huyu tajiri na mali nyingi mpaka hajali ikabidi awe ni mwenye kurudi pale dukani akamwambia kwamba wewe shamba imekushinda kwamba maisha yako katika shamba yamekushinda kwa hivyo tunaenda na wewe uende kuishi mahali mnaheshimeni bibi na yule mfanyakazi wakatoka mpaka nyumbani kwa tajiri kufika pale katika nyumba akampatia chumba akamwambia kwamba wewe utakuwa unaishi katika nyumba yangu basi utaishi katika hichi chumba hakika akaagiza bwana wawili wakaja wakamkata kidole kwenye mkono yule bwana akahisi uchungu baada ya kukatwa kidole akaita daktari akamwambia nataka ulitimbie hii kidole kidole mpaka kipoe yule bwana akaendelea hivyo hivyo daktari akaendelea mpaka kikapona kikitaka kwanza kupona kinakatwa tena yule tajiri akawa mwenye kumuliza kwamba ni sababu gani hapo kwamba mimi nifanye hivi kwamba ninafanya hivi lengo na madhumuni kwamba mimi nilikupeleka shambani kwa ajili ya kulinda wanyama wangu lakini umeniingiza hasara mambo yote nimegharamika kwa ajili yako wewe lakini umeniingiza hasara na umezidi kunitia tabu sasa hii uchungu imebidi nifanye hivi kwa sababu nahisi zile hasara kwamba nilienda sasa hivi kiswa kinatutulisha sisi ama kinatufundisha sisi kwamba Mwenyezi Mungu alipotuleta katika dunia alituleta kwa ajili ya ibada sasa tukija tukijisahau lile lengo ambapo kwamba alituletea katika ulimwenguni ndugu zangu waislamu tutakuwa tumeingia hasara tutakuwa tumeingia hasara na mashikio yetu itakuwa katika moto kwa ili tupate kuokoka na moto wa jahanam ni lazima tupate kujua kwamba Mwenyezi Mungu alituleta katika ulimwenguni kufanya nini. Na kama tushatambua kwamba alituleta kwa ajili ya ibada, basi tushughulike na ibada. Tufanye ibada. Wa mambo ya ibada anatuambia alibada tu kwa kuli kwa alibada tu ismu jami wa likuli ma yuhibbu Allah wa yarwa kwamba ibada ni jina ambalo kwamba limekusanya zile vitu ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu anazipenda na yuko radhi nazo kwa ndugu zangu sana kwa ya machache tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie mina ladina yasmauna alqawla fa yatabiuna alahsana Allahumma ahdina fi ma alayt وعافنا في من عافيت فلك الحمد ولا ما قضيت ولك الشكر ونتوب اليك اللهم سكن لنا مما نريد ونجنا مما نخاف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته